నెల రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షాలు సిక్కోలు అన్నదాతను నిండా ముంచేశాయి మిగిలిన పంటను కోత కోసి కుప్పలేసుకుందామనుకుంటే ఇప్పుడు మరో గండం దూసుకొస్తోంది దీంతో రైతన్న అయోమయంలో పడ్డాడు ఉత్తర కోస్తపై వాయుకుండం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండొచ్చిన వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో రైతులు పంటలను కాపాడుకునేందుకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు సిక్కోలు రైతులను వాయుగుండం భయపెడుతోంది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండం కారణంగా రానున్న నలభై ఎనిమిది గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు హడలెత్తిపోతున్నారు గత నెలలో వాయుగుండం కారణంగా టెక్కలి డివిజన్ పరిధిలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు వరి పంట పూర్తిగా దెబ్బతింది దీంతో దిగుబడులు పూర్తిగా తగ్గిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది ఇక జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు గాలుల కారణంగా సుమారు తొంభై రెండు వేల ఎకరాలకు పైగా పంట పూర్తిగా నష్టపోగా హెక్టార్కు పదిహేను పేల చొప్పున లెక్కేసుకున్నా యాబై ఐదు కోట్ల వరకు నష్టం జరిగి ఉందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా పేశారు దాన్నుంచి కోలుకోకముందే మరో ముప్పు ముంచుకొస్తోంది అంటే ఆర్లేదు కానీ మరి ఈ వాతావరణం మరి తుపాన్ ఆల్రెడీశారు ఈ నాలుగు రోజుల నుండి తుపాన్ అంటున్నారు కానీ మా భయం మీద మేము కప్పులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అరకుపోయినా సరే మరి పోద్ది కదా వాటి మీదకి వచ్చిన ఆహారం అందుకని మా భయం మీద కప్పులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది తుపాను నుంచి తప్పించుకుని మిగిలిన అరకురా పంటను ఎలాగోలా అమ్ముకుందామని ఆశపడుతున్న రైతన్నపై తాజాగా వాతావరణ శాఖ నీళ్లు చల్లింది వాయుగుండం ప్రభావం ఉత్తర కోస్తాపై భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించడంతో కోతలు కోసిన పంటను రక్షించుకునే పనిలో పడ్డారు నెల రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షాలకు చాలా చోట్ల పొలాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో వరి పంట కుళ్లిపోయింది మిగిలిన కొద్దిపాటి పంటలో రెండు రోజుల నుంచే కోతలు మొదలుపెట్టారు ఈ సమయంలో వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉందని చెప్పడంతో హడావిడిగా కోతలు కోసి పంట తడి ఆరకుండానే కుప్పలు నూరుస్తున్నారు అనుకోని గండం దూసుకొస్తూ ఉండడంతో కూలీల రేట్లు కూడా ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి దీంతో కూలీలు దొరక్క వారు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చుకోలేక రైతులు అగ రోజులైంది వాతావరణం బాగాలేదని తుఫాను ఉందని చెప్పి పేపర్లో వేస్తున్నారు కనుక వాటి వల్ల కుప్పలు పెట్టేస్తున్నాం పూర్తి కారలేదు మరి తప్పదు వాతావరణం తుఫాను కట్టయితే అప్పుడు మొత్తం పోద్ది కదా మొన్న కొద్దిగా పడిపోయి పోయింది కొద్ది పోయింది పడిపోయి అంతను వాటి వల్ల అని మరి జడిసిపోయి పెట్టేస్తున్నాం ఇప్పుడు తుఫాను అయితే మొత్తం పోద్ది కదా వచ్చింది కూడా పలస రాదు పూర్తిగా ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టేస్తున్నాం ఏట్ చేస్తాం సార్ మొదలు అయితే పెట్టాము పంట బాగానే వచ్చింది ఈ వర్షం దుక్కు చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది కూలీలు దొరకడం లేదు ఎంత మొదలు ధరిస్తామని ఒక్కొక్క ఆడ మనిషికి మూడు ఎస్ వందలు ఇచ్చినా మాకు సహకారం లేదు ఇంతవరకు మేము చేయగలిసాం ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తాం ఆ వర్షం కూడా కొంత దెబ్బతిన్నది గుండా పిండి వేసుకున్నాం అప్పు సప్పు చేసి గత వాయుగుండం కారణంగా చాలా నష్టపోయామని ఇప్పుడు మరోటి వస్తే తమకు ఏమీ మిగల్దని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు